வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ டாக்டர் பெண்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம் அதாவது காமனாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு கிட்னி ஸ்டோன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந் வர்றது வந்து அவங்களால கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு எரிச்சல் இருக்குப்பா அண்ட் அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் அவங்க கூச்சப்படுவாங்க அண்ட் கிட்னி ஸ்டோன் வந்து வயிற்று வலி அவங்க வந்து அதை தப்பாக கூட எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பீரியட்ஸ் டைமில் வர ஒரு வழியாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக எங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் அண்ட் அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆண்களை விட காமன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பெண் உறுப்பு அதுக்கு பிளாடர் ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிறது தான் முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது அண்ட் பெண்களுக்கு பிளாடர் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ ஆண்களை விட ஸோ பெண்களுக்கு ஹேபிட் பிரகாரமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண தேவைப்படாது அதை ஒரு பழக்கமாக வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த நீர் தேக்கத்தினால யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்போ இந்த மாதிரியான யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை எப்படி கண்டறியறது அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன இல்லை சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீர் கடுப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஏற்படுகிற எரிச்சல் அது கூட ஏற்படுகிற அடி வயிற்று வலி இல்லாட்டி இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண தேவையான ஃப்ரீக்குவன்சி அடிக்கடி ஒரு மணி நேரத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போயிட்டு வருவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு குளிர்கூடிய ஜுரம் வரலாம் இல்லை விழா பகுதியிலையோ இல்லை பேக் சைட்லேயோ வலி ஏற்படலாம் அடி வயிற்றில் வலி ஏற்படலாம் இல்லை தானாகவே சிறுநீர் கசியலாம் நைட்டில் அதிகமாக சிறுநீர் கசிக்க செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் சில பேருக்கு பெட் வெட்டிங் கூட ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டறிய முடியும் ஸோ இப்போ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சில டைம் எப்படிலாம் சொல்லுவாங்களே மேம் அது இன்னும் இல்லை ஹீட்னால தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த நாள் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே இளநீரோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் கை வைத்தியம் பார்த்து அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இல்லை அது அவ்வளோவா சீரியஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இது ஒரு ஹீட்னால வரக்கூடிய வலி தான் இல்லை இது ஒரு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் தான் அப்படின்னு எப்படி மேம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஹீட்னால வலிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அவங்க ஹீட்னால சொல்லுறதுக்கு காரணம் டீஹைட்ரேஷன் அந்த டீஹைட்ரேஷன்கிற எலிமெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் அடுத்த நாள் மோர் ஜூஸு இளநீர் குடிக்கிறதுனால அது ஓரளவுக்கு சிம்டம் குறையுது சிம்டம் குறைஞ்சிட்டா இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டதா அர்த்தம் இல்லை ஓகே இதுதான் நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய தப்பு எஸ்பெஷலி மாத மாதம் இந்த பிரச்சனை வருது எஸ்பெஷலி பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த பிரச்சனை வருது ஹீட்னால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே நாள் வெறும் இளநீர் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு சிம்டம் குறைஞ்ச உடனே அதை கண்டுக்காமல் விட்டுறதுனால பிற்காலத்தில் ஜாஸ்தியாக பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் முன்னாலேயே சொன்னது மாதிரி இந்த நீர்க்கடுப்பு முக்கிய காரணம் என்னென்னா இந்த ஹார்மோன் குறைஞ்சி போயிடுது ரொம்ப நேரம் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தேவையான அளவு நீர் உட்கொள்ளாமல் இருக்கிறது நான் தண்ணீர்னு சொல்லும்போது வெறும் பிளெயின் வாட்டரை சொல்கிறேன் மோர் இளநீர் போன்ற நேச்சுரல் பானங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ரூட் ஜூஸ் சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டாலோ ரொம்ப அதிகமாக காஃபி டீ சாப்பிட்டாலோ இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அவங்க வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக மென்சஸ்க்கு அப்புறமா இல்லாட்டி ட்ராவலுக்கு அப்புறமா ட்ராவலுக்கு அப்புறமா வரத்து காரணம் பப்ளிக் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இல்லை யூஸ்வலாக இந்த ட்ராவல் டைமில் அவங்க பாத்ரூம் செல்லணுமேங்கிற நிர்பந்தம் ஏற்படுங்கிறதுனால தண்ணீரே உட்கொள்ளாமல் இருப்பாங்க அண்ட் டாய்லெட்டே ரொம்ப நேரம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ்லாம் சிறுநீர் கழிக்காமே இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் தான் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கான காரணம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி மெனோபாஸ் ஆகிட்ட லேடிஸ்க்கும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஹீட்னால இல்லை இது அந்த டீஹைட்ரேஷன் எலிமெண்ட்னால இது ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாகுது ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான மெயின் காரணம் என்ன மேம் அண்ட் அது முக்கியமாக பெண்களுக்கு இந்த பெண்களுக்கு நான் சொன்னது போல் ரெண்டு மெயின் பாக்டீரியானால தான் இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வருது அந்த பேட் பாக்டீரியா இஸ் நாட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஸோ பப்ளிக் டாய்லெட்டோ இல்லை நான் வெ
நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி அந்த யூரினரி பார்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குட் பாக்டீரியா கம்மி ஆகிடுறதுனால இந்த பேட் பாக்டீரியாவோட ஆளுமை ஜாஸ்தி ஆகிடுது அப்படி ஆகும்போது தான் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனாக வெளிப்படுது இந்த குட் பாக்டீரியா பேட் பாக்டீரியா பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தாக்க யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை தவிர்த்துடலாம் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி சொன்னீங்க மேம் பட் இதுக்கு என்ன ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறைகள்லாம் வந்து பெண்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் வருமோன் காப்போம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பிளாடர் ஹேபிட்ஸ் எவ்ரி த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிளாடர் எம்டி பண்ணுறது செகண்ட் கரெக்டான அளவு நீர் உட்கொள்ளுதல் அண்ட் கரெக்டான பானங்களை உட்கொள்ளுதல் நம்ம நல்ல சொன்னது போல் எரிட்டு ட்ரிங்க்ஸை தவிர்த்துட்டு நேச்சுரல் ஜூஸஸ் ஆர் டெண்டர் கோகோனட் வாட்டர் இல்லை பிளெயின் வாட்டர் கரெக்டான அளவு உங்களோட தேவையான அளவு தண்ணீரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இருபது கிலோ எடைக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அப்படின்னு வச்சோம்னா ஒரு ஐம்பது கிலோ எடை உள்ள பர்சனுக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டரை லிட்டர் தேவைப்படும் ஸோ இதுதான் மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஜோரம் இருந்தாலோ வெயில் அதிகமாக இருந்தாலோ ரொம்ப நேரம் வேலை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டாலோ ரொம்ப ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸ் செஞ்சாலும் இந்த நீர் தன்மையோட அளவு தேவை ஜாஸ்தியாக தான் ஆகுமே வழிஞ்சு கம்மி ஆகாது ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிலில் வேலை செய்யணும் இன்னைக்கு நான் மேரத்தான் ஓடுறேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் உங்களோட நீர் உட்கொள்ளுதலோட அளவு ஜாஸ்தி ஆகணுமே தவிர ரெண்டு லிட்டருக்கு கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்ம காமனாக என்ன பார்க்குறோன்னா பெண்கள் வந்து தண்ணீரே உட்கொள்ளுறது இல்லை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு கிளாஸ் குடிப்பேன் இல்லை மாத்திரை சாப்பிடும் போது குடிப்பேன் இல்லை லன்ச் சாப்பிட்ட அப்புறமா தண்ணி குடிப்பேன் தான் சொல்லுவாங்க பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு தாகமாக இருந்தால் டீ போட்டு குடிப்பேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிஞ்சு தண்ணீர் உட்கொள்ளுதலோட ஹேபிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதனால தான் நீர் கடுப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ கரெக்டான அளவு தண்ணீர் உட்கொள்ளுதல் கரெக்டான டைமுக்கு பிளாடரை எம்டி பண்ணுறது இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்போது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுச்சுன்னா அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் வெறும் இளநீர் தண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூரின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு எந்த பாக்டீரியாலேருந்து வந்திருக்குங்கிற சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்ணும் இன்னும் காமன் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து தானே செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னால் யாரோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சொல்லியிருப்பாங்க அதையே சாப்பிட்ருவாங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நாளைக்கு ஓரளவுக்கு சிம்டம்ஸ் சரியாகும் ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ போய் டாக்டரை பார்ப்பாங்க பை திஸ் டைம் அவங்களுக்கு இந்த சிவியரிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஐவி வரைக்கும் தேவைப்படலாம் அதாவது நரம்பு மூலயமா செலுத்தக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்கும் தேவைப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணக்கூடாது தேர்ட் தனக்கு கொடுத்துருக்கிற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை மற்றவங்களுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்திருக்கிற கிருமி வேறு விதமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக் அவங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ யாருக்குமே தானாக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அட்வைஸ் பண்ணுறது தவிர்க்கணும் ஓகே மேம் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு விளைவுகள் வரும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கர்ப்பப்பை இறங்குதல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தட் வுட் லீட் டு கேன்சர் அந்த மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ இது இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகள் வரும் அப்படி இது அவ்வளோவா கண்டுக்கலைனா டெஃபினட்டாக இப்போது என்னென்னா இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம பாப்புலேஷனில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பார்க்குறோம் எஸ்பெஷலி இன் எல்டர்லி விபன் ஆஃப்டர் மெனோபாஸ் பிகாஸ் நம்ம பாப்புலேஷனில் நிறைய டயபிட்டிஸ் இருக்குது சக்கரை நோய் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ரிஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வந்தால் அவங்களுக்கு தீவிரமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அது சரியான டைமில் கரெக்டான ஆன்டிபயோட்டிக் டோஸோட கரெக்டான டியூரேஷனுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணாட்டி அது கிட்னி வரைக்கும் பரவி அந்த கிட்னியில் சீழ் வைக்கிற வரைக்கும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அந்த கிட்னியை இழக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படலாம் சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்னியில் பஸ் வச்சுடுறதுனால அவங்க இன்டென்சிவ் கேர் வரைக்கும் அட்மிட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு சில பேருக்கு அதனால் ஹார்ட் பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த அளவுக்கு தீவிரமாக அடையக்கூடிய
அவங்க யூரியா கிரியாட்னெல்லாம் நல்லா இருக்கா பிபி நல்லா இருக்கா இல்லை இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டராக இருக்கக்கூடிய கற்கள் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கண்டறியணும் ஏன்னா அப்படி விட்டுட்டாங்கன்னா திருப்பி திருப்பி யூரின் இன்ஃபெக்டட் யூரின் கிட்னியில் போய் சேரறதுனால அவங்களுக்கு கிட்னியில் ஸ்கார் ஏற்பட்டு பிற்காலத்தில் பிளட் ப்ரெஷரோ கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனில் மெயின் பார்ட் வந்து கிட்னி அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அடுத்த மெயின் ப்ராப்ளமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் எதனால் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்னா எக்ஸாக்ட்லி என்ன உண்மையாக ஒரு கற்கள் மாதிரியா என்ன கொஞ்சம் உண்மையாகவே கற்கள் மாதிரி தான் ஒரு பல்பம் பீஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது போல தான் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா பல்பத்தில் கால்சியம் சால்ட்ஸ் இருக்கிறா போல் கிட்னிலையும் ஸ்டோன்லேயும் கால்சியம் சால்ட்ஸ் தான் காணப்படுது அதே சமயத்தில் உடம்பில் சுரக்கக்கூடிய யூரிக் ஆசிட் நீங்கள் உட்கொள்கிற புரத சத்து அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆனாக்க யூரிக் ஆசிடாக வெளிவரும் அந்த யூரிக் ஆசிட் அமிலம் யூரினில் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதனாலேயும் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுக்கு எப்போ புரத சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டயத்தில் அதிக நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு புரத சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த எவ்ரி டே நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டு கரெக்டான அளவு தண்ணீர் உட்கொள்ளலைனா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கெல்லாம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து கால்சியம் இன்டேக் குறைவாக இருந்தாலும் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது காமன் மித் என்னென்னா கால்சியம் சாப்பிட்டா கிட்னியில் ஸ்டோன் வரும் கிடையாது உடம்பில் கால்சியம் கம்மியாக இருந்தால் கிட்னி கால்சியமை சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது தான் கால்சியம் சால்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ முக்கியமாக ரெண்டு வேளை பால் அருந்துதல் முக்கியம் பால் பிடிக்காதவங்க தேவையான அளவு தயிரோ மோரோ உட்கொண்டால் அதுக்கேற்ற கால்சியம் சத்து உடம்பில் சேரும் ராகி முருங்கைக்கீரை இல்லை கடலில் கிடைக்கக்கூடிய மீன்கள் இதிலெல்லாம் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது இதை உட்கொண்டாலே நம்ம கிட்னி ஸ்டோன்ஸை குற கம்மியாக்க முடியும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பகுதியில் இருப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் தன்மையினாலேயே கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இப்போ இது மெடிசனாலேயே கியூர் பண்ண முடியுமா மேம் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது முக்கியமாக எந்த இடத்துல கிட்னி ஸ்டோன் இருக்குது என்ன சைஸில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து இருக்குது எல்லா கிட்னி ஸ்டோனும் எக்ஸ்ரேயில் தெரியாது ஸோ எக்ஸ்ரே மட்டுமே போதுமானது கிடையாது சில டைம் சிடி ஸ்கேன் வரைக்கும் தேவைப்படலாம் சில பேருக்கு அஞ்சு மில்லிமீட்டருக்கு கீழே ஸ்டோன் கிட்னியில் இருந்தால் அதுக்கு சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை அவங்களுக்கு மெடிசன் மூலியமாகவோ இல்லை கரெக்டான அளவு தண்ணீர் உட்கொள்ளறதுனாலேயோ அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துடலாம் சப்போஸ் அந்த டியூப்பில் கல் மாட்டிருச்சுன்னா அது சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் இதர் வெளியிலேருந்து ஷாக் வேவ் கொடுத்தோ இல்லை கீழ் வழியாக கேமரா செலுத்தியோ அந்த கல்லை நீக்கிட முடியும் பிளாடரில் இருக்கிற கல் யூஸ்வலாக பெரிய சைஸாக இல்லைன்னா தானாகவே வெளில வந்துடும் பெரிய சைஸ் இருந்தால் அதுக்கான அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கலாம் கிட்னியில் இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் அபவுட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் வெளியிலேருந்து ஷாக் வேவ் கொடுத்து அதை உடச்சு மண் துகள் ம கால் மாதிரி ஆக்கி அதை வெளிக்கு கொண்டு வந்துட முடியும் ஆனால் ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஃப்ரம் பெங்கால் அண்ட் பஞ்சாப் டியூ டு தி ஹை இன்டேக் ஆஃப் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடவும் கூடாது அப்படி இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மான் கொம்பு போல் பரவி இருக்கும் கிட்னியில் கல் அவ்வளோ பெரிய கல் இருந்தால் அது வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை கிட்னியில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்குன்னு ஓப்பன் அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை குழாய் மூலமாக அறுவை சிகிச்சையோ செஞ்சு அந்த கல்ல வெளில எடுக்க முடியும் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க வந்து ரொபோட்டிக் சர்ஜரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் கர்ப்பப்பை இறங்குதல் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுநீர் கசிதல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் எல்லா விஷயங்களுமே எங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம